on va venir tester le réflexe de Moreau. Donc pour ça, on va demander à la personne de lever ses bras vers l'avant. Voilà. Pas forcément d'être euh, crispé ici et tendu, juste de relâcher peut-être un petit peu voilà, les bras, relâcher les mains. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de fermer les yeux. Une fois que la personne a les yeux fermés, on va juste lui dire de basculer sa tête vers l'arrière. On prend une position bien stable et on va demander à la personne de se laisser tomber vers l'arrière. On réceptionne la personne. Vous voyez, l'écart, il n'est pas énorme. Je lui demande de se laisser tomber vers l'arrière. Je suis immédiatement derrière elle. Vas-y, laisse-toi tomber en arrière. Voilà, je suis prêt à la retenir. Là, ce que je vais faire, c'est, une fois qu'elle est bien dans mes bras, hop, je vais faire une petite secousse vers l'arrière pour voir comment elle peut réagir. Merci. Donc il y a des personnes qui des fois rien que le fait de fermer les yeux et de basculer la tête vers l'arrière vont se sentir pas du tout à l'aise et vont vous le dire. Déjà si là-dessus il y a une phase de retrait, de recul par rapport à l'exercice, on peut se dire que le moro est encore un petit peu activé. Si la personne refuse totalement de basculer la tête à l'arrière, on sait que le moro sera vraiment bien présent. Il y a les personnes après qui vont refuser de se laisser tomber en arrière. Ou alors il y a Troisième phase dans le test, donc quand la personne a les euh, yeux fermés, la tête vers l'arrière, que la personne s'est laissée tomber parce que bon, bah, elle, a, elle a un minimum confiance en vous comme vous êtes praticien. Vas-y, laisse-toi tomber en arrière. C'est pour ça qu'on vient faire cette petite phase de relâchement, juste pour voir comment elle va réagir. S'il y a un déplacement d'une de, des jambes en arrière pour se retenir, là on peut se dire qu'il y a euh, effectivement un moro qui est un peu activé. Ok, tu peux relâcher.